Hey hey Salut à toi, salut à toi et bienvenue pour ce nouvel épisode de Rock Justice Joue à Alan Wake. On s'était quitté la semaine dernière avec un... Un concert de rock sévèrement burné avec des feux d'artifice dans tous les sens, un bon petit combat. Euh, et heureusement le jeu nous donnait la, les outils nécessaires pour s'en sortir. Euh, J'avais râlé ces derniers temps sur le gameplay du jeu, il y avait quelques bugs et tout, mais là, euh, forcé de constater que le, le combat avec la, la scène de rock et les explosions et tout, c'était plutôt pas mal. En plus, euh, je m'en suis pas trop mal sorti. C'était pas très propre comme combat, mais ça va. Euh, dommage que ce soit qu'à la fin. Non. Ah merde, faut se refaire le truc. Quelle connerie, ça n'a pas sauvegardé. Eh ben écoutez, on va se refaire ça du coup, on va choper la super lampe. Ah, quelle connerie, tiens. Voilà. C'est pas grave. Avec la super lampe, ça devrait être plus facile. Bah, je suis désolé de vous réimposer ça, mais en même temps, c'était sympatoche. Aïe, aïe, aïe. Dégage. J'aimerais prendre le fusil à pompe, s'il vous plaît. Non, tu veux pas Aïe. Dégage. Allez, fusil à pompe. Fusil à pompe. Voilà, merci. Allez, go. On est parti. On va choper les piles tant qu'on peut. Ok. Et on va choper ça tant qu'on peut. Je crois qu'il n'y a pas trop de mecs. Ah, merde. Évidemment, quand je dis ça, qu'est-ce qui arrive Un mec Dégage. Mes piles. Voilà, 14 piles, ça devrait aller. Hein. Ouais, non, mais en fait, je me suis tellement amusé pendant cette section que j'avais envie de vous la reproposer. <coughs> Pas vraiment, je suis juste dégoûté que <rire> le jeu n'est pas sauvegardé. Plus je l'ai dit, ouais, ça, doit, ça a sûrement dû sauvegarder après, après le combat. Bah ben non, j'aurais dû vérifier. C'est pas très grave, mais un peu, un peu décevant. Tiens, prends ça. J'en ai plein. Aïe, 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 aïe. Ça va pas, non Voilà, on va utiliser un peu les feux à main, ça permet que les ennemis n'approchent pas. Et ça me laisse le temps de regagner des PV. Et pourquoi je jouerais pas au fusil à pompe d'ailleurs Bonne question. Joli petit feu d'artifice, Barry, merci bien. Je pense qu'il y a un gros mec derrière moi. Bah non. J'entends des voix, tout va bien, tout va bien. Ah, il est là, lourd mec. Oh, t'as déjà plus ton petit bouclier d'obscurité, comme c'est dommage pour toi. Donc, ce jeu est censé être un survival horror. Hein. <rire> le truc, la grosse musique hard rock, le truc trop bourrin. Aïe, j'ai oublié d'esquiver cette petite hache, c'est un peu con. C'est quand vous voulez pour la fin. C'est vrai que c'était un peu long comme séquence en plus. Ah, il y a des petits points de contrôle au milieu. Ok, bah j'avais juste oublié d'aller dans la lumière. Du coup, on n'aurait pas eu forcément à tout refaire. <coughs> Pardon. Toujours malade, hein, c'est pas grave. En même temps, j'enregistre ces épisodes d'affilée. J'ai pas guéri en une demi-heure. Allez, dernière vague. Je le verrai bien comme ça. Ah merde, il est pas mort. Voilà. On a quasiment pas à concentrer notre lumière avec euh, cette super lampe torche. C'est plutôt cool. Bon, bah voilà, ça nous a pris quoi, quoi 3 minutes, c'était rigolo. <rire> ah là là. Faudra que je fasse gaffe à ça pour les prochaines fois. Allez, cassons-nous maintenant. Génial Tellement génial qu'on l'a fait deux fois. Du rock and roll. Allez, go. Hey, Al, la ferme, par là. Je pense que la grosse explosion m'a donné une, une idée assez précise de, de la direction dans laquelle aller. Euh... Barry, merci beaucoup. Si le jeu avait voulu mettre une grosse flèche en disant c'est par là, il n'aurait pas pu mieux le faire. Bon, en tout cas, on a du, 
On a du lourd là. C'est important d'avoir le double en carton. Bah ouais, carrément. Du coup on a la super lampe torche, on a un fusil à pompe. Vas-y, envoie-nous ce que t'as de pire mec, je suis prêt. Euh... Merde, c'est pas par là. <rire> Faut grimper peut-être. Oups. J'ai pas vu où il avait mis d'ailleurs le double en carton. Ah bah il est à côté lui. Attention. Oh Nice Petite section plateforme. Talata, talata. <rire> Qui est con ce mec Eh ah, mais je l'aime bien ce Barry de plus en plus. C'était pas mal, je confirme. Nice. Si je pouvais choper une grosse hache. <rire> tu connais rien au rock, Barry ah, attends, il y a des munitions. Ah ouais, je peux pas. J'avais pas vu. Les 15 lignes qui disaient limite d'objets atteinte là-haut. Mm -hmm. On va grimper, hein. <coughs> Pardon. Ah, en effet, ils ont pas mal de boucliers, hein. Où t'as vu un bateau viking Moi je vois un, un petit... Ah oui Nice On va l'utiliser pour défoncer la porte, c'est ça Allez go Nice <rire> J'aime pas trop les bruits que j'entends. Ah. Non Je suis un gentil petit écrivain, moi. Pourquoi on n'a pas écrit la suite de Bambi Hein Merde, merde. Voilà. Pourquoi on n'a pas écrit euh, Martine au pays des tout poutous Non, il fallait que ce soit un truc d'horreur, évidemment. Et évidemment. Nice. Très sympa cette super lampe. Hein. Quand au prochain chapitre on va avoir une lampe de merde, ça va être très très triste. Et il est où Barry pendant que nous on se fait attaquer par tout le monde Hein Hein En train de bouffer un sandwich sûrement. Ah, il y a un boss. Merde, il est où Je l'ai perdu de vue. Il est où Ah, il est là. Dis bonjour à mon petit copain. Eh, hey, il y a plein de piles. Cool. Des feux à main. Ah, les feux à main c'est un peu le truc le plus pourri du jeu quoi. Euh, des munitions pour carabine, mais je n'ai pas trouvé de carabine. Bon c'est pas grave, moi j'aime bien mon fusil à pompe, mais... T'es où T'es où T'es où Barry Barry Euh... Barry Bizarrement, je pense que ces câbles électriques me feraient des dégâts si je les touchais. Je sais pas pourquoi hein. Aïe. Hop. Voilà. On va tuer le gros porc direct. Pendant que les autres sont maintenus à distance par le feu à main. Ah mais il y en a plusieurs des gros porcs, tiens. 
Hop là Ça doit me protéger du camion ça aussi. Voilà Feu Parfait. Enfin, C'était loin d'être parfait mais bon. Et voilà. Il euh, y a de la lumière là. Ah je peux pas passer par là. Faut faire le tour Allons-y. Plus que 10 cartouches de fusil à pompe, c'est pas grave. Je vais les utiliser tant que je peux. Bah il est là Barry. Coucou Barry t'es où Je vois rien avec cette putain de lumière Ah mon dieu messieurs Allez Barry rentre. Pas que ça à foutre. Euh... Oui Waouh Ces types étaient super productifs Tu sais quoi Si on s'en sort vivant, je vais carrément devenir leur manager Ouais Ah, oh, la chance qu'ils ont alors Ou alors, euh, sortir un nouveau single Bon courage, mon pote Eh, hey, tu nous trouves une sortie, ok Moi, je vais jeter un oeil à ces trucs. Euh... Oui Une sortie, en même temps, il n'y a pas de... Ah, voilà. Je disais, il n'y a pas de 13 000 euh, endroits où aller, mais... Je cherche le nom de, de ce truc euh, pour les grains là, mais je sais plus. Comment ça fait gaffe Comment ça fait gaffe Tout va bien. Alors des munitions de fusil de chasse, des munitions de carabine, mais... Ah, ça compte aussi comme des munitions de fusil à pompe, ok. Bonjour Ton, ton entrée fra fracassante, tu peux te la mettre où je pense euh, D'accord. Et maintenant Cette lampe fait trop de lumière, je vois rien en fait. Ah, on peut grimper encore. Ok, ok, ok. Ok, 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 ok. Euh, oui, très bien. Et quand on sera sur le toit du silo, qu'est-ce que ça va nous apporter en fait Ah, pas de main C'est passionnant ce que tu racontes, mec C'est passionnant ça. Ah, un générateur, parfait. Alors comme dans beaucoup de jeux, hein, tu interagis avec le truc qui brille, tu sais pas ce que ça va faire, mais tu le fais quand même. Et puis souvent, c'est ce qu'il faut faire. Hop Et du coup, ça a dû activer cet ascenseur. Là Ouais, on y est presque. <rire> C'est vrai qu'ils avaient quand même pas mal de matos, surtout au niveau de leur scène de rock. Des fusées éclairantes. Euh, mais j'ai pas de flingue à fusée éclairante, c'est dommage ça. Ah, c'est ça de pas tout explorer, j'ai dû, euh, dû rater des flingues. C'est pas très grave. On a plus que ce qu'il nous faut pour s'en sortir. Où est-ce que toi Qu'est-ce qui se... Quoi Oh putain La moissonneuse batteuse Oh putain Aïe Aïe <rire> Ce jeu a vraiment le sens de la mise en scène, j'adore. Oups là Ouais, non. Ne pas rester sur le trajet de la moissonneuse batteuse. Note pour plus tard, il faut pas faire ça. Ouais, ça, ça peut sembler comme ça, pas évident, évident, mais... <rire> voilà, voilà. Allez, prends tout. Ok. Alors les petites esquives, ça sert à rien, vaut mieux courir. Putain. Ah Putain, c'est chaud à esquiver. Putain. Cours, cours, cours. Voilà, on va rester sur le côté là. Elle devrait jamais avoir le temps de se retourner si on reste bien à côté d'elle. Ah yes Elle a fait la marche arrière pile sur le feu à main, à mon avis ça a dû lui faire bien 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 des dégâts, c'était cool. <rire> nice. Allez Barry Pourquoi il y a cette musique Il y a des ennemis dans mon dos, c'est ça 
Ouais, il y a des ennemis dans le dos. Ah, faut les tuer. Bon, bah, on va les tuer alors. Voilà. La porte maintenant. Ah, bah, non, c'est par là qu'il faut passer. <rire> Hmm, ce jeu a l'art de, de te caler comme ça des petits faits de culture générale. Écoute, passionnant. <rire> Les Omega 3 sont bons pour le cœur et il y a 65 milliards de vaches et de cochons dans le monde. C est, c est... Je suis bien content qu'on ait appris ça grâce à ce let's play. Hein. Ouh là là. <rire> Barry est là. Aïe. Parfait. Euh... Barry bah, bah. Barry Elle est où la putain de porte Je pensais que c'était ça la porte. C'est pas ça Ah oui, c'est là. Voilà. Coucou Allez, go On n'a plus qu'à traverser le champ et bien sûr que personne ne va nous attaquer pendant qu'on traversera le champ, hein, c'est évident. Ça va être une petite traversée champêtre, pépère, tranquille, main dans la main avec euh, Barry. Merde. C'est où Il est où Ah. Bah, je suis pas passé par là tout à l'heure. Bon. Allez, pousse. Eh, ça doit être la ferme. On y est presque. C'est toujours au moment où tu dis. On y est presque, qu'il se passe un truc. Ah bah non. Ah <rire> c'est presque décevant tiens. Allez mec, aide-moi. Boum Oh une tronçonneuse. Hmm. Hmm. Elle n'est pas pour moi. Je sais pas pourquoi, je, je pense qu'elle va être pour quelqu'un d'autre. Ok. J'y vais. Ah putain. Petite scène de rock dans le salon. Nice. Euh... Trouver la boîte à fusible, il y a une flèche vers le haut, donc les fusibles ont l'air d'être à l'étage, ce qui est quand même une position peu commune pour une boîte à fusible. Hein. En général, c'est quoi, près de l'entrée ou un endroit qui est facile d'accès en cas de coupure de courant, mais non, pas dans Alan Wake, dans Alan Wake, c'est toujours à l'étage. Il y a tellement de ouais. lumière, j'arrive pas à lire. Les, pas les vieux dieux... Ils ont l'air de se faire souvent la belle pour Connaissent moi. la vérité. Ok, donc les frères Anderson quoi. C'est vrai qu'ils sont plutôt cool. Surtout avec son marteau qui fait poète poète. Moi je veux le même. Ah là voilà la boîte à fusible. Ah oh, c'est une putain de boîte à fusible. Hein. Voilà. Ah j'espère que c'est pas encore une musique copyrightée. J'ai vu que pour l'épisode 1 d'Alan Wake je m'étais tapé... Euh... Une monétisation de la vidéo parce qu'il y avait la chanson euh, que j'avais mis au jukebox et du coup c'était euh, un, 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 effraction, euh, effraction. Enfin bref, euh, pas respect des, do des droits d'auteur et du coup bon ils ont pas retiré la vidéo mais je me tape des pubs sur la vidéo apparemment. Donc désolé pour ça, ce n'est pas du tout de mon fait, hein, vous le savez, je ne monétise pas mes vidéos. Quand il y a des, des pubs sur des vidéos c'est euh, parce que YouTube a décidé de les mettre pour une raison X ou Y. Et je sais pas pourquoi, je sens que ça va se passer encore comme ça aujourd'hui. C'est pas grave. On sait pas très heavy metal ça comme chanson. Hein. Hmm, ils ont écrit une chanson pour qu'on sache quoi faire. D'accord. On va passer la nuit ici et on retournera en ville dès qu'il fera jour. Hé, hey, Al, il fera pas jour avant des heures. <rire> on ferait mieux de se reposer. Enfin, je veux plutôt dire se saouler. Ben oui, surtout la nuit quand il y a des monstres partout. Ouais, pourquoi pas. <rire> mm -hmm. Mm -hmm. Je comme que, 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 comme l'impression que quelqu'un va toucher à ce, ce compteur électrique. 
Et même si t'es complètement cinglé, je te lâcherai pas, non. Quoi qu'il arrive, je serai là, Al. T'es comme mon frère. Je suis écrivain quand même. Merde. Exact. <rire> si j'en avais envie, je pourrais écrire 10 livres par an. Et, et, et ce serait rien que des best-sellers. Oh, non. Et mais. Ouais, t'as raison. Ouais, t'as raison. Mais je pourrais. Je suis écrivain. Et qu'est-ce qu'ils qu mettent dans leur torboyau J'ai l'impression que mon cerveau me sort par le nez. <rire> Je vais la recette à ces vieux schlock et devenir un, un, un multimillionnaire. Elle me manque tant, Barry. Il faudrait juste qu'elle soit avec moi. Je sais, je sais. Tout va s'arranger. On va régler tout ça. Fin de l'épisode Ah non. Ah j'aurais bien vu une scène où il y a les, les petits vêtements, tu sais, laissés un par un au sol et on les voit tous les deux enlacés dans le canapé. <rire> N'importe quoi. section de rêve. Ok. Ah, on est dépersonnalisé. Intéressant. Il est où C'était la réalité. Un souvenir refoulé révélé par l'alcool fait maison des personnes. J'étais là comme un observateur extérieur à mon corps. C'était le soir de notre arrivée à Bright Falls, le soir de la disparition d'Alice. J'avais une chance de découvrir ce qui était arrivé. Je me souviens d'avoir été surpris de voir le chat plonger dans le noir. Alice n'aurait jamais éteint la lumière. Ah, J'aurais peut-être dû aller voir. Je me souvenais d'avoir cru apercevoir sa silhouette sous l'eau et nous s'enfonçant au plus profond des ténèbres. J'aurais peut-être dû aller voir le compteur électrique pour comprendre. Qui avait éteint la lumière de la voiture accidentée et d'avoir trouvé les premières pages du manuscrit. Au-delà de ce vieux souvenir, il n'y avait rien. Il fallait que je suive les traces de mon moi passé pour découvrir ce qui était arrivé cette nuit-là. Ok. Pour m'empêcher de la retrouver, j'ai dû croire qu'elle s'était noyée. Ah, on va juste découvrir ce qui s'est passé entre l'accident de voiture et euh, la perte de ma femme. Ça a duré une semaine, ça, quand même, non Donc ça, ça s'est vraiment passé. Ok. Et c'est à ce moment-là que l'ombre noire a commencé à nous manipuler. Vous en croire qu'elle était morte Ou peut-être qu'elle est vraiment morte Plutôt en faisant croire à Alan qu'elle n'était pas morte. Et c'est vrai qu'on s'était engueulé juste avant. Espèce de pute diabolique Pardon pour le langage. Mais quand même, espèce de pute diabolique. L'histoire deviendra réalité. Et tout sera à nouveau comme avant. 
Et c'est là qu'on commence à écrire l'histoire d'un enlèvement. Et elle, elle nous manipule pour que dans notre histoire, il y ait les ténèbres. Hmm. Oui, j'écrirai. Ça ira. Je la ferai revenir. Même pas peur. Je l'ai écrit. Tout me revenait à présent. Dans le noir, j'avais écrit des jours, une semaine, le manuscrit quasi complet d'un roman intitulé Departure. Jagger, murmurant à mon oreille, avait été mon éditeur, s'assurant que l'histoire que j'écrivais la rendrait de plus en plus puissante. Je pensais sauver Alice. Malgré le flou qu'elle avait suscité dans mon esprit, une partie de moi avait su rester assez consciente pour écrire ma fuite, apporter une lumière dans le chalet pour me libérer avant que je finisse. Pour interrompre le roman d'horreur avant la fin, avant que tout soit consumé par les ténèbres. Zen était faible et lointain, mais je l'avais écrit dans l'histoire, et sa lumière avait suffi à me libérer. Elle n'est pas ici. Je suis là parce que c'était écrit. J'ai apporté la lumière pour vous libérer. Dépêchez-vous, elle saura que je suis là. Elle reviendra vite. Cette chose a volé le corps de ma Barbara il y a longtemps. Elle a l'air si vieille. C'est un Big Daddy, putain Je m'étais réveillé confus et groggy. Mon esprit était rongé par les ténèbres et la peur. Je ne pouvais que fuir. La semaine dans le chalet avait eu un effet néfaste. J'étais à peine conscient et je sombrais vite. Il ne faut pas s'endormir au blanc, les enfants. Et s'être enfoncé encore plus loin dans les ténèbres où il errait. Mais il avait réussi à affaiblir l'ombre noire. M'avait protégé cette nuit-là. Aïe. Je l'ai écrit. C'est ma faute. Tu l'as dit, James Joyce. C'est ta faute. Et tu vas le payer très cher. Merde. Le petit rebondissement qui va bien à la fin. Très bien écrit quand même. Le, le scénar épisodique de ce jeu. Pas mal du tout. On finit en arc narratif avec l'histoire de la semaine où Alan avait perdu la mémoire. Et... Euh... Et bim, on te relance direct dans l'action pour passer à la suite. Pas mal du tout. Et bah écoutez, on va s'arrêter là, parce que ça va enchaîner direct sur l'épisode 5, et j'ai pas envie d'enchaîner maintenant. Merci à vous d'avoir regardé cet épisode de Rock Justice Joue à Alan Wake, j'espère qu'il vous a plu, et je vous dis à samedi pour la suite. D'ici là, justiciers, portez-vous bien. Ciao, ciao.